కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాన్ని మించిన వ్యవసాయ క్షేత్రం అది నిత్య ప్రయోగాలతో సేద్య వికాస కేంద్రం అది మూస పద్ధతులకు చరమగీతం పాడి ఆధునికతకు బీజం వేసిన సాగుబడది జీవకుంటలు కందకాలు ఇంకుడు గుంతలతో ప్రతి బొట్టును ఒడిసిపట్టే జల సంరక్షణ నిధి పదిహేడు ఎకరాల్లో వాణిజ్య ఉద్యాన సుగంధాది మొక్కలు కలిపి వంద రకాలు సాగవుతున్న పొలం సేంద్రియ వ్యవసాయ పద్ధతులతో పంటలకి జీవం పోస్తున్న సిరుల కల్పవల్లి వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్న ఆ ఇలాతలం ఖమ్మం జిల్లాలో నెలకొని ఉంది సమీకృతానికి ఆధునికతను మేళవించి కరుణాకర్ రెడ్డి అనే రైతు మలచిన ఆ ప్రయోగ క్షేత్రం ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది పోయిన చోటే వెతుక్కోవాలంటారు పెద్దలు ఈ ఆర్యుక్తిలోని మర్మాన్ని గ్రహించిన ఆదర్శ రైతు ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలం చిమ్మపూడికి చెందిన మారం కరుణాకర్ రెడ్డి కాలం కలసిరాక తీసికట్టుగా తయారైన కాడిని కౌలు రైతు భుజం మీదకు నెట్టిన రైతుల్లో ఒకరాయన మారిన పరిస్థితులు ఐదారేళ్ల తరువాత తిరిగి కరుణాకర్ రెడ్డిని పొలంబాట నడిపాయి సుదీర్ఘ క్షేత్ర పర్యటన నిశిత పరిశీలన మార్కెటింగ్పై అవపోసన పట్టాకే ఆయన పునరాగమనం చేశారు సమీకృత సేంద్రియ సేద్యమే నాగరిక సమాజానికి సురక్ష అని నమ్మిన కరుణాకర్ రెడ్డి బాధ్యతాయుతమైన వ్యవసాయానికి నడుంబిగించారు అచ్చంగా సేంద్రియ జీవన ఎరువులతోనే వందలాది ఉద్యాన పంటలు పండించి నేరుగా విక్రయిస్తున్నారు ముఖ్యంగా రైతు పెట్టుబడిలో బాగా నష్టపోతున్నాడు సార్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో మొదలైనటువంటి హరిత విప్లంలో ఆహార భద్రత కోసం ఆ రోజు తీసుకొచ్చిన సంస్కరణలు రైతుతో పాటు వినియోగదారుడి మీద కూడా ఆ ప్రభావం చాలా ఉంది దిగుబడి ఎంత పెరిగినా సరే లేబర్ ఖర్చు ఇవన్నీ కూడా పెరిగి గిట్టుబాటు రావట్లేదు వీటన్నిటినీ ఆలోచించుకొని ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది కన్యూమర్కి ఆహారంతో పాటు ఆరోగ్య భద్రత కూడా ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయడం జరుగుతుంది సార్ ఇందులో పదివేలు పెట్టి పదకొండు కింటాలు తీసే బదులు రెండు వేలు పెట్టి ఎనిమిది కింటాలు తీయడం వల్ల నష్టం లేదు సార్ కొన్ని క్రాపులు నాకు నష్టపోయినా సరే ఆర్గానిక్లో కొన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయినా సరే రెండే రెండు క్రాపుల మీద లక్ష రూపాయలు వచ్చేసారు పుచ్చ నలభై వేలు వచ్చేసారు గోర్చిక్కులు అరవై వేల రూపాయలు సార్ ఇందులో కంప్లీట్ మనం ఏడు ఎకరాల్లో వెజిటేబుల్స్ వేసాం సార్ దీనిలో మనకి మొత్తం అరవై ఎనిమిది లైన్లు ఉన్నాయి సార్ ఒక్కొక్క లైన్ వచ్చేసి రెండున్నర గుంటలు సార్ ఇది సార్ ఓవరాల్గా ఈ పదిహేడు ఎకరాల ఫామ్కి నేను లక్ష పాతికి వేల రూపాయలు బయోఫిటిలైజర్స్ వాడాను సార్ జీవామృతం ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి స్ప్రే చేయడంతో పాటు డ్రిప్లో కూడా నేర్చుకుంటాం మళ్ళీ పాత రోజులకు మనం వెళ్ళాలి వెళ్తేనే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాము అనే ఉద్దేశంతో మొత్తం ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ సార్ తన ఇరవై ఏళ్ల అనుభవంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్న కరుణాకర్ రెడ్డి ఎస్టా సొసైటీలో సభ్యుడయ్యాక ఏడాది పాటు రైతు నష్టాలకు పరిష్కారాల్ని తనదైన శైలిలో శోధించారు ఆ తరువాత తనకున్న పదిహేడు ఎకరాల్లో దాదాపు నూట రకాల పంటలతో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు విడగొట్టిన కమతాల్లో పదకొండు రకాల ఆకుకూరలు సహా యాభై రకాల కూరగాయల్ని సాగు చేశారు ఆరేడు రకాల విదేశీ పండ్ల మొక్కలతో కలిపి యాభై రకాల పండ్ల తోటని పెట్టారు మూడు రకాల మొక్కజొన్నలు ఎకరాకు ముప్పై క్వింటాళ్ల చొప్పున ఏటా రెండు పంటల నుంచే కొలంబో కందిని పండిస్తున్నారు ప్రతి అంగుళం సద్వినియోగంలో కరుణాకర్ రెడ్డి అవలంబించిన విధానాలు తోటి రైతును అప్పురపరుస్తున్నాయి ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి ఈ ఫామ్లో యాక్చువల్గా మన కాన్సెప్ట్ నూట పది వెరైటీస్ ఉన్నాయి సార్ ఒక పదకొండు రకాల ఆకుకూరలు దోశలు ఒక మూడు రకాలు ప్లస్ టమాటాలు ఒక రెండు రకాలు వంకాయలు మూడు రకాలు ఉన్నాయండి పచ్చిమిర్చిలు ఒక మూడు రకాలు ఇట్లా నలభై ఆరు రకాలు వెజిటేబుల్స్ మనం పండిస్తున్నాం వీటితో పాటు కర్బూజ రెండు రకాలు పుచ్చ ఒక రెండు రకాలు అరవై రకాలు ఆర్టికల్స్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి సార్ దీంట్లో అందులో మేజర్గా నాకు వచ్చేసి యాపిల్ బేర్ ఒకటి తాయిజామ ఒకటి ఇవి ఆల్రెడీ పంటకు వచ్చాయి సార్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే సార్ నాకు ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత నాకు ఇందులో పూర్తిగా ఒక యాభై లక్షలు నేను ఇన్కమ్ సంపాదించాలని మన కాన్సెప్ట్ సార్ సీతాఫలం ఉంది సార్ మూడు ఎకరాలు రెండు ఎకరాలు దానిమ్మ ఉంది రెండున్నర ఎకరాలు సపోర్టా ఉంది మిగిలిన బిట్టు మొత్తం కూడా మల్టీ క్రాప్స్ పది చెట్లు స్టార్ ఫ్రూటు ఒక పది చెట్లు ఫ్యాషన్ ఫ్రూటు పన్నెండు చెట్లు నేరేడు పండ్లు మూడు రకాల నేరేడు చెట్లు మ్యాంగోస్ ఒక సిక్స్ వెరైటీస్ ఇంపోర్టెడ్ వెరైటీస్ వచ్చేసి కివి ఒకటి ఉంది సార్ లిచీ ఒకటి ఉంది లోగాన్ ఒకటి ఉంది ఇలాంటి రకాలు మొత్తం ఒక యాభై ఆరు రకాలు మనం వేసుకోవటం జరిగింది సార్ ఇవన్నీ కూడా ఆరు ఆరు సంవత్సరాలు టార్గెట్ సార్ మనం ఈ లోపు మనం ఇంటర్ క్రాప్స్ వేసుకుంటున్నాం ఈ మూడు సంవత్సరాలు నేను సస్టైన్ కావడం కోసం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెజిటేబుల్స్ వాడతాను అంటే దీంట్లో ఎక్కడ కూడా ఇంచు భూమిని కూడా మనం ఖాళీగా ఉంచట్లేదు సార్ మీరు అవతల బిట్లో చూస్తే సార్ మనకి ఒక కొత్త రకం కందిని మనం తీసుకొచ్చాం సార్ కొలంబో జాతి నుంచి మన ఓపీ వెరైటీ అంటే మన నాటు విత్తనానికి రాజ్యాంగం వచ్చిన మొక్క సార్ అది హై ఈల్ వస్తుంది సార్ యాక్చువల్గా మనకు ముప్పై కింటాల చిల్లర వచ్చింది ఒక క్రా
క్రాప్స్ అలా తీసుకున్నాం అన్నమాట అంటే రోజుకి మనం ఈజీగా ఏడు నుంచి పదివేల రూపాయలు ఇన్కమ్ తీసుకున్నాం సార్ అలా టూ మంత్స్ మనం ఇన్కమ్ తీసుకున్నాం దేశవాళీ పంటలే కాదు విదేశీ పండ్లైన థాయ్ జామా కివీ ఫ్రూట్ థాయ్ మ్యాంగో స్టార్ ఫ్రూట్ ఫ్యాషన్ ఫ్రూట్ ఖర్జూరా డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కనువిందు చేస్తున్నాయి యాపిల్ బేర్ థాయ్ జామా సీతాఫలం దానిమ్మ సపోటా మామిడిని నాటారు అంతర పంటలుగా కంది బేబీకార్న్ దోశ మినుముల్ని పెట్టారు నీటి సంరక్షణలో భాగంగా ఎక్కడి నీరు అక్కడే ఇంకేలా ఇంకుడు గుంతలు తీశారు వాన నీరు వృధాని అరికట్టేందుకు పొలం చుట్టూ కందకాలు తవ్వారు యాజమాన్యంలో భాగంగా బిందు తుంపర్లు ఆచ్ఛాదనను ఏర్పాటు చేసుకుని నీటి ఎద్దడిని అధిగమించడం గమనార్హం యాక్చువల్గా ఇక్కడ అత్యాధునిక పద్ధతులు ఏంటంటే సార్ ఫామ్ పాండ్తో పాటు ప్రతి బిట్టుకి ఎక్కడైతే వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుందో అక్కడ ఇంకుడు గుంటలు వాటికి అనుసంధానంగా కంతకాలు తీయడం జరిగింది సార్ అంటే ఈ కంతకాల ద్వారా ఇంకొకగా మిగిలినది కూడా ఇంకుడు గుంటలోకి వెళ్ళిపోతుంది సార్ ఒకళ్ళు ఆ ఇంకుడు గుంట నిండితే ఇంకొక ఇంకుడు గుంట కూడా కలెక్షన్ ఉంది అంటే ఎక్కడ కూడా ఒక్క డ్రాప్ కూడా నా పదిహేడు ఎకరాల్లో మినిమం పది ఎకరాల బిట్లో ఒక డ్రాప్ కూడా బయటికి వెళ్ళదు సార్ దీంతో పాటు మల్చింగ్ ఒకటి సార్ చెత్త అంటే వీడి కంట్రోల్ని నేను నైంటీ పర్సెంట్ నేను రెడ్యూస్ చేసుకోగలిగాను జలసేకరణ భూగర్భ జలాల పెంపులో భాగంగా పంట కుంటను నిర్మించుకున్నారు లక్ష ఇరవై ఐదు వేల లీటర్ల సామర్థ్యం గల ఆ ఫామ్ పౌండ్ లో రెండు వేల చేపల్ని పెంచుతూ అదనపు ఆదాయాన్ని తీసుకున్నారు చేపల వ్యర్థాలతో ఎరువుల మోతాదును తగ్గించుకోవడం అభినందనీయం రెయిన్ వాటర్ తో పాటు మనకు వివిధ ప్లేస్ లో ఉన్నటువంటి బావుల నీళ్ళు ఇందులో వస్తాయి సార్ ఇందులో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ లో ఇందులో ఫిష్ ఒకటి వేసుకున్నాం మనం ఐడెంటిటీలో లక్ష పాతిక వేల లీటర్ల కెపాసిటీ గల ఈ ఫామ్ పాండ్ లో రెండు వేల నెంబర్ లో మనం ఫిష్ వేసుకున్నాము ఫిష్ తో మనకి ఇన్కమ్ వస్తున్నాయి ఫిష్ ఎక్కువ వదిలిన మలమూత్రాలని ఈ పదిహేడు ఎకరాల్లో ఫెర్టిలైజర్స్ ని ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఈ ఫిష్ ద్వారా నేను థర్టీ పర్సెంట్ రెడ్యూస్ చేసుకోగలుగుతాను సార్ బయో కంట్రోల్ ల్యాబ్ లో మిత్రపురుగులను కూడా మనమే తయారు చేసుకుని అలాగే బయో ఫెర్టిలైజర్స్ కూడా మనమే తయారు చేసుకుని మనం వాడుకుంటున్నాం సార్ ఎల్లో స్టిక్స్ కూడా మేమే తయారు చేసుకుని పెట్టుకుంటున్నాం సార్ జనరల్ గా అయితే సార్ మనకు కూలీలు వచ్చేసి ఈ దీని మీద డైలీ ఒక పది నుంచి పదిహేను మంది అవసరం ఉంటుంది సార్ పర్మనెంట్ గా నలుగురు ఇక్కడ ఇక్కడే ఉంటారు ఇక్కడ మిగిలిన వల్ల అవసరాన్ని బట్టి ఒకళ్ళు ఇద్దరిని మనం ఎంచుకుంటాం సార్ ఆరుగాలం చెమటోడ్చి పంటను పండించడం ఒక ఎత్తైతే ఆ పంటను సొమ్ము చేసుకోవడం మరొక ఎత్తు అద్భుతమైన మార్కెటింగ్ విధానాలతో తనకు తానే సాటి అనిపిస్తున్నారు రైతు కరుణాకర్ రెడ్డి రైతు నష్టాలకు ప్రధాన కారణం దళారులేనని గ్రహించిన కరుణ తమ సేంద్రియ ఉత్పత్తుల్ని తామే విక్రయించారని నిర్ణయించారు ఈ మేరకు క్రాప్ టు కిచెన్ పేరిట రైతు ఉత్పత్తి సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు నేరుగా తామే వినియోగదారులకు తాజా కూరలు పండ్లను సరసమైన ధరలకు విక్రయిస్తూ అటు సేంద్రియ రైతులకు మంచి లాభాల్ని పంచుతుండడం విశేషం రాబోయే ఆరు సంవత్సరాల్లో ఈ క్రాప్ టు కిచెన్ ద్వారా ఐదు వేల మంది రైతుల యొక్క పిల్లలకి ఉద్యోగ కల్పన ఉపాధి కల్పన ఇవ్వాలి మా కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఖమ్మంలో రెండు హైదరాబాద్ లో రెండు స్టోర్స్ నడిపించుకుంటున్నాం రాబోయే జూన్ కెల్లా నలభై స్టోర్లు తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఎక్కడ రైతులు అక్కడే అంటే మార్కెట్ రేట్ కన్నా టెన్ పర్సెంట్ రైతులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది నష్టాలు ఏదన్నా వచ్చినట్టయితే కొన్ని ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి కూర్చొని ఆ రేట్లని కూడా ఫైనల్ చేసుకోవడం జరుగుతుందండి అలాగే క్రాప్ టు కిచెన్ ద్వారా ఒక యాప్ ఉందండి వినియోగదారుడి గిట్ట దీంట్లో మెంబర్ అయి ఎన్జిఓలో ఉన్నటువంటి అనేక బెనిఫిట్స్ ను పొందుతూనే ఎక్కడ ఎవరు పండించారు ఏ విధంగా పండించారని కూడా పారదర్శకంగా ఉంటుంది ఖమ్మంలో నిర్వహిస్తున్న క్రాప్ టు కిచెన్ అవుట్లెట్లకు వినియోగదారుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తూ ఉండడం ముదావహం బయట దానికి దీనికి చాలా తేడా ఉందండి ఈ ఫ్రూట్స్ గానీ అవి రైస్ కూడా చాలా బాగుంది మొన్న మేము తీసుకెళ్లాము తింటుంటే దీని బుద్ధి అవుతుంది రైస్ కూడా మేము ఒక డబ్బా పెడితే ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట వెజిటేబుల్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి బయట తీసుకెళ్లినవి సరిగ్గా ఉడకవు ఇవి మాత్రం చాలా మంచిగా ఉడుకుతున్నాయి ఎక్కువ యూరియా డిఏపి వాడటం వల్ల ఎక్కువ ఓవర్ సైజ్ రావడం అనేది ఉన్నది ఇక్కడ మనం చూసేస్తే ఏంటంటే మనకి బరువు ఎక్కువ సైజు లేకుండా మీడియం సైజ్ లో ఉన్నాయి మనకి ఇది ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఉన్నది అనమాట మనకి ఆర్గానిక్ అను ఇన్ఆర్గానిక్ డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది క్రాప్ కిచెన్ పెట్టినప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఆర్గానిక్ కూరగాయలు రైస్ దొరుకుతుంటే ఇక్కడికే వచ్చి తీసుకుంటున్నాము బయట దొరికేవన్నీ పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా దెబ్బ ఉంటుంది ఇవి యూజ్ చేయడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటున్నాయి ఇలాంటి ఆర్గానిక్ స్టోర్ ఖమ్మంలో రావడం నిజంగా చాలా బాగుంది ప్రజారోగ్యమే లక్ష్యంగా బాధ్యతాయుతమైన వ్యవసాయం చేస్తున్న కరుణాకర్ రెడ్డి జిల్లాల వారీగా అవుట్లెట్లను తెరవనున్నారు
మేము మా ప్రయత్నంగా మాతో కలిసి రావాలని కొంతమందిని ఆహ్వానిస్తున్నాము రాబోయే జూన్ లోపల ఒక నలభై స్టోర్స్ మేము పెట్టాలని అనుకుంటున్నాము ఆర్గానిక్ లో కన్వర్ట్ అవుతూ ఎందుకంటే వినియోగదారులు కూడా ఆహారంతో పాటు ఆరోగ్య భద్రత కూడా కోరుకుంటున్నారు చేపట్టి మన పిల్లలకి మునిమనవుడికి ఈ భూమి మిగిలాలి అంటే ఈ రోజు నుంచి మనం ఆశించాల్సిన అవసరం ఉంది కంపల్సరీ ఫలితం ఉంటుంది దాంట్లో ఆశ్రయించితే భిన్నమైన ఆలోచన విధానానికి సరికొత్త అత్యాధునిక సాగు విధానం తోడైతే పంటల సాగు ఏ విధంగా ఉందో చెప్పడానికి రైతు కరుణాకరెడ్డి అవలంబిస్తున్న సాగు విధానాలే తార్కాణం రసాయన ఎరువుల జాడకపోకుండా కేవలం సేంద్రియ ఎరువులతోనే సరికొత్త సాగుకు శ్రీకారం చుట్టిన కరుణాకరెడ్డి తెలంగాణ రైతాంగానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు రాష్ట్ర రైతాంగం కూడా ఇటువంటి సాగు విధానంతో ముందుకెడితే ముమ్మాటికి ఆరోగ్య తెలంగాణ సాధ్యమవుతుందనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు కెమెరామెన్ పూర్ణచంతో లింగయ్య ఈటీవీ న్యూస్ ఖమ్మం